టాలీలో ఈ బ్యాంక్ రీకన్సిలియేషన్ అనేది మనం ఇప్పుడు టూ టైప్స్ గా ప్రిపేర్ హావియర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ కి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ కి సంబంధించి టోటల్ గా ట్వెల్వ్ ఎంట్రీస్ ఎంటర్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏంటో ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకోవాలి అందులో ఫస్ట్ వన్ చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రజెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్ అంటున్నాడు చెక్స్ అనేవి ఇష్యూ చేసామంట కానీ పేమెంట్ అనేది జరగలేదంట వీటి గురించి చెప్పుకునే ముందు ఇక్కడ మీకు చిన్న విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే అది మన కంపెనీ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తామో అలా స్టార్ట్ చేసిన రోజు మన కంపెనీ పేరు మీదుగా ఏదో ఒక బ్యాంక్లో అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ చేస్తారు సో ఎగ్జాంపుల్గా ఇవాళ మనం యాక్సిస్ బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసామన్నమాట అయితే మనం ఎప్పుడైతే బ్యాంక్లో మన కంపెనీ పేరు మీదుగా అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ చేస్తామో బ్యాంక్ వాళ్ళు మనకు బుక్ ఇస్తారు ఆ బుక్ని పాస్బుక్ అని కానీ లేదా క్యాష్ బుక్ అని కానీ పిలుస్తారు ఆ పాస్బుక్లో మన కంపెనీ పేరు మీదుగా వాళ్ళు ఇచ్చిన బుక్ ఏదైతే ఉందో ఆ బుక్లో అకౌంట్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అంటారు సో ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ద్వారా మనకి బ్యాంక్ వాళ్ళు పాస్బుక్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఏ రోజు అయితే మనకి పాస్బుక్ ఇస్తారో అందులో ఇచ్చిన బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్తో బ్యాంక్లో కూడా బ్యాంక్ వాళ్ళు మన కంపెనీ పేరు మీదుగా ఒక బుక్ని మెయింటైన్ చేస్తారు అలా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసే బుక్ని బ్యాంక్ బుక్ అని పిలుస్తారు బ్యాంక్ బుక్ అని పిలుస్తారు అయితే మనం బ్యాంక్ ద్వారా లేదా చెక్ ద్వారా ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా సరే ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఆ చెక్స్ అనేవి మన దగ్గర ఉన్న పాస్బుక్లో ఎంటర్ అవ్వాలి లేదా బ్యాంక్లో ఉన్న అలాగే బ్యాంక్లో ఉన్న బ్యాంక్ బుక్లో కూడా ఎంటర్ అవ్వాలి టూ బుక్స్లో ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఎప్పుడు రికార్డ్ అవ్వాలి అలా టూ బుక్స్లో ఎంటర్ అయితేనే మన దగ్గర ఉన్న పాస్బుక్లో వాల్యూ బ్యాంక్లో ఉన్న బ్యాంక్ బుక్లో వాల్యూ ఈక్వల్గా ఉంటేనే మనం అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ని కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నామని అర్థం అంటే బ్యాంక్ ద్వారా జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటినీ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నామని అర్థం అలా కాకుండా కొన్ని చెక్స్ బ్యాంక్లో ఎంటర్ కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అనే బ్యాంక్ బుక్లో ఎంటర్ అయ్యి మన దగ్గర ఉన్న పాస్బుక్లో ఎంటర్ అవ్వకపోయినా లేదా ట్రాన్సాక్షన్స్ అనే పాస్బుక్లో ఎంటర్ అయ్యి బ్యాంక్ బుక్లో ఎంటర్ అవ్వకపోయినా టూ బుక్స్లో వాల్యూస్ అనేవి డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి వేరియేషన్స్ ఉంటాయి సో అలా టూ బుక్స్లో వాల్యూ వేరియేషన్ ఉంటే ఆ డిఫరెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డిఫరెన్సెస్ని ఎర్రర్స్ అంటారు లేదా మిస్టేక్స్ అంటారు ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్లో కానీ లేదా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్లో కానీ కంపెనీ వాళ్ళు ఆ ఎర్రర్స్ని ఆ మిస్టేక్స్ని క్లియర్ చేసుకోవాలి ఎలా చేస్తారు సార్ అంటే బ్యాంక్ బుక్ని బేస్ చేసుకొని ఆ ఎర్రర్స్ని ఆ మిస్టేక్స్ని క్లియర్ చేసుకోవాలి అది ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ అవ్వచ్చు లేదా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ అవ్వచ్చు ఎలా చేస్తారంటే అది కూడా బ్యాంక్ రీకన్సల్యేషన్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి మనం ఆ ఎర్రర్స్ని మిస్టేక్స్ని క్లియర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ చెక్స్ ఇష్యూ చేసాం మనం అంటే మనం పేమెంట్ చేసాం ఏంటంటే సంజయ్ ట్రేడర్ వాళ్ళకి చెక్ రాసాము అలాగే సేల్స్ ట్యాక్స్ పే చేయడానికి ఒక చెక్ రాసాం ఈ టూ చెక్స్ పేమెంట్ చేసాం కానీ అవి పేమెంట్ అవ్వలేదంట అలా పేమెంట్ అవ్వకపోతే టూ బుక్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ వేరియేషన్ వస్తాయి ఎప్పుడైతే మనం చెక్స్ రాస్తామో వెంటనే మనం ఏం చేస్తామంటే చెక్స్ పేమెంట్ జరిగినట్టుగా మన దగ్గర ఉన్న పాస్బుక్లో మనం ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి పోస్టింగ్ చేసుకుంటాం కానీ అవి బ్యాంక్ బుక్లో పేమెంట్ జరగల మేబీ వాళ్ళ మిస్టేక్స్ అవ్వచ్చు లేదా ఆ వర్క్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మన అకౌంట్ నుండి వేరే వాళ్ళ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయినా చేయకపోవడం జరిగైనా ఉండొచ్చు అలా చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ మంత్లో కానీ లేదా ఆ ఇయర్లో కానీ టూ బుక్స్లో వాల్యూస్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి సో అలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటే ఏం చేయాలి అంటే మంత్ ఎండింగ్లో లేదా ఇయర్ ఎండింగ్లో నువ్వు బ్యాంక్ రీకన్సిలియేషన్ అనేది ఎలా చేస్తే అలా ఏం చేయాలి అంటే ఇవి బ్యాంక్ బుక్లో పేమెంట్ జరగలేదు కాబట్టి అది ఈ మంత్ అయితే ఈ మంత్ లేదా ఇయర్ అయితే ఇయర్ ఇయర్ నుండి నెక్స్ట్ ఇయర్కి లేదా ఈ మంత్ నుండి నెక్స్ట్ మంత్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అలా చేయడాన్ని బ్యాంక్ రీకన్సిలియేషన్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ టూ చెక్స్ని నెక్స్ట్ మంత్కి లేదా నెక్స్ట్ ఇయర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి మనకి ఇంకా మంత్ ఎండింగ్కి రాలేదు ఎలా తెలుస్తుందంటే ఇది ఇలా ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే మంత్ ఎండింగ్కి రాలేదని అర్థం ఇప్పుడు ఈ టూ ట్రాన్సాక్షన్స్ని పెండింగ్ ఉంచాలి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్
చెక్స్ అనే బ్యాంక్లో ఆల్రెడీ డిపాజిట్ అయినాయంట కానీ మన యాక్సిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవ్వలేదంట మనకి ఇద్దరు కస్టమర్స్ ఉన్నారు మార్క్ అండ్ కో ల్యాంగర్ అండ్ కో వీళ్ళిద్దరూ మనకి చెక్స్ ఇవ్వాలి చెక్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చి అమౌంట్ ఇవ్వాలి అమౌంట్ ఇవ్వాల్సి వచ్చి ఏం చేశారంటే వాళ్ళు చెక్స్ రాసి ఆ చెక్స్ తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ చేశారంట డిపాజిట్ చేశారంట డిపాజిట్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళు మనకి ఫోన్ చేసి మీకు ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ని మీ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసేసామండి మీరు వెళ్ళి ఆ అమౌంట్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అలా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే చెప్పారో వెంటనే మనం ఏం చేసామంటే పాస్బుక్ అనేది ఓపెన్ చేసి మన దగ్గర ఉన్న పాస్బుక్లో మన అకౌంట్లో అమౌంట్ అనేది క్రెడిట్ అయినట్టుగా రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ డే బ్యాంక్ వెళ్ళాము అమౌంట్ విత్డ్రా చేసుకుందామని ఏటీఎం మిషన్లో ఏటీఎం పెట్టి బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తే అమౌంట్ అనేది మన అకౌంట్కి యాడ్ అవ్వాలి అంతకుముందు ఎంత అమౌంట్ ఉందో ఇప్పుడు కూడా అదే అమౌంట్ ఉందనమాట వెంటనే కస్టమర్స్ ఇద్దరికి ఫోన్ చేస్తే లేదు సార్ మేమైతే చెక్స్ డిపాజిట్ చేసేసాము ఒకసారి బ్యాంక్లోకి వెళ్ళి బ్యాంక్ మేనేజర్ని కలవండి అని చెప్పేసి చెప్తే వెళ్ళి లోపల కలిస్తే అవునండి ఇద్దరు కస్టమర్స్ మీకు ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు కానీ వాటిని మీ అకౌంట్కి మేము ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదంటే వాళ్ళు ఆ చెక్స్ అనేవి మంత్ ఎండింగ్లో తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు మా బ్యాంక్ రూల్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఏ మంత్ అయినా సరే చెక్స్ అనేవి ఎవరైనా ఒక అకౌంట్ నుండి ఇంకో అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని ఇస్తే మేము చెయ్యం ఓన్లీ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకే చేస్తాం సో వీళ్ళు మంత్ ఎండింగ్లో తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మీ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు నెక్స్ట్ మంత్లో కానీ లేదా నెక్స్ట్ మంత్లో మీ అకౌంట్ నుండి వాళ్ళ అకౌంట్ నుండి మీ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాం అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట ఇప్పుడు ఇవి కూడా బ్యాంక్ బుక్లో ఎంటర్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ టూ ట్రాన్సాక్షన్స్ని కూడా ఈ మంత్ నుండి నెక్స్ట్ మంత్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి టోటల్గా ఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అమౌంట్ డైరెక్ట్లీ డెబిటెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ బట్ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ అమౌంట్ అనేది బ్యాంక్ అకౌంట్లో డైరెక్ట్గా కట్ డెబిట్ అయింది అంటే కట్ అయింది కానీ మన దగ్గర ఉన్న క్యాష్ బుక్లో మనం ఎంటర్ చేసుకోలేదంట సో అలా ఎంటర్ చేసుకోకపోతే మిస్టేక్ ఎవరు సార్ అంటే మందేనా అనమాట మనం బ్యాంక్లో అకౌంట్ రన్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్లో కానీ లేదా ఎవ్రీ ఎండింగ్లో కానీ బ్యాంక్ వాళ్ళకి మనం బ్యాంక్ సర్వీస్ ఛార్జెస్ అనేవి పే చేయాలి ఆ అమౌంట్ అనేది మనం పే చేయలేదంట చేయకపోతే ఏం చేస్తారు మన అకౌంట్లో నుండి వాళ్ళే డైరెక్ట్గా కట్ చేసుకుంటారు అదే జరిగింది మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఇంకో రోజు బ్యాంక్ వెళ్ళినా మనకి అమౌంట్ బాగా అవసరం అయ్యి మళ్ళీ ఏటీఎం మిషన్లో ఏటీఎం పెట్టి బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసాం చెక్ చేస్తే వండవలసిన అమౌంట్ కన్నా కొంచెం అమౌంట్ తగ్గిందంట అలా తగ్గితే మనం ఎందుకు తగ్గింది ఏంటనేది తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలంటే లోపల బ్రాంచ్ మేనేజర్ని కలవాలి లోపలికి వెళ్ళి సార్ ఇలా మా అకౌంట్లో అమౌంట్ అనేది కొంత కట్ అయ్యింది ఎందుకు కట్ అయింది అంటే ఒకసారి చూసి చెప్తారంటే వాళ్ళు చెక్ చేసి సార్ మీరు ఇలా ఈ మంత్ ఎండింగ్లో బ్యాంక్ సర్వీస్ ఛార్జెస్ పే చేయాలి పే చేయమని మీ మొబైల్ నెంబర్కి అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్కి లింక్ అయిన నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో మెసేజ్ పంపించాం సార్ మీరు చూడలేదనుకుంటా చూస్తే వచ్చి పే చేసేవాళ్ళే కాబట్టి మీరు చూడలేదు అనుకుంటా అమౌంట్ పే చేయలేదు సో మేమే మీ అకౌంట్లో నుండి డైరెక్ట్గా ఆ అమౌంట్ని కట్ చేసుకున్నాం సార్ అని చెప్తారు అలాగే ఇదే కాదండి మీరు మా బ్యాంక్లో గోల్డ్ సిల్వర్ దాచుకున్నారు సో ఆ గోల్డ్ సిల్వర్ దాయడానికి లాకర్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేశారు లాకర్ అనేది మేము ఎవరికి ఫ్రీగా ఇవ్వం సో దానికి రెంట్ పే చేయాలి అది కూడా పే చేయమని మీ మొబైల్ నెంబర్కి ఇంకో మెసేజ్ పెట్టాం సో దానికి కూడా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అలాగే బ్యాంక్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం అమౌంట్ పే చేయమని ఇంకో మెసేజ్ పెట్టాం దానికి కూడా మీరు రియాక్ట్ అవ్వలేదు సో మంత్ ఎండింగ్లో వచ్చేలోపు మీరు ఈ త్రీ అమౌంట్స్ పే చేయలేదు కాబట్టి ఈ త్రీ అమౌంట్స్ని మేమే మీ అకౌంట్లో నుండి డైరెక్ట్గా కట్ చేసుకున్నాం సార్ అని చెప్పేసి చెప్తారు సో మనం పే చేయకపోతే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కట్ చేసుకున్నారు అలా కట్ చేసుకుంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డైరెక్ట్గా ఎంటర్ అయిపోయినట్టే అవి మనం ఏం చేయాలి అంటే మన దగ్గర ఉన్న పాస్బుక్లో వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు ఎంతెంత అమౌంట్ కట్ చేసుకున్నారో చెక్ చేసుకొని మనమే ఆ అమౌంట్స్ని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం ఆ అమౌంట్స్ని మన దగ్గర ఉన్న క్యాష్ బుక్లో ఎంటర్ చేసుకోవాలి కట్ అయింది అంటే అది మనకి పేమెంట్ అవుతుంది అని అర్థం ఎందుకంటే బ్యాంక్లో ఉన్న వాల్యూ తగ్గిపోద్ది కాబట్టి సో ఎంటర్ చేసుకోవాలి పేమెంట్లో ఎంటర్ చేయాలి బ్యాంక్ సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ డెబిట్ బ్య
నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో అమౌంట్ క్రెడిటెడ్ ఇన్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ బట్ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ ఈ అమౌంట్ అనేది మనమే పాస్ బుక్ ఐ మీన్ క్యాష్ బుక్ లో రికార్డ్ చేసుకోలేదంట అది మనం మర్చిపోయాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే బ్యాంక్ వెళ్ళాం మళ్ళీ ఏటీఎం మిషన్లో ఏటీఎం పెట్టి బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తే ఉండవలసిన అమౌంట్ కన్నా ఒక టెన్ థౌసండ్ అమౌంట్ ఎక్స్ట్రా ఉందంట అలా ఎందుకు ఉంది ఏంటి అనేది తెలియాలి మనకి అలా తెలియాలంటే లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ మేనేజర్ని కలిస్తే వాళ్ళు మన అకౌంట్ చెక్ చేసి చెప్తారు ఎలా చెప్తారు ఏంటంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ చెప్పాడు అంటే మనం ఎవరికో అమౌంట్ ఇచ్చి ఉంటాం అది కూడా ఫ్రీగా కాదు ఇంట్రెస్ట్ బేస్ మీద వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ని తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్గా మన అకౌంట్లో క్రెడిట్ చేసి మనకి ఇన్ఫామ్ చేయడం మర్చిపోయి ఉంటారు అయితే అలా మనకి చెప్పడం మర్చిపోయినా బ్యాంక్ వాళ్ళకి చెప్తారనమాట ఇలా మేము వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ని ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ని వాళ్ళ అకౌంట్లో క్రెడిట్ చేస్తున్నాము సో కొంచెం వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయండి అని చెప్పేసి చెప్తారు బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా వర్క్ అనేది ఉంటే వాళ్ళు మనకి ఇన్ఫామ్ చేయడం మర్చిపోతారనమాట సో అది జరిగింది మీకు ఎవరో ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఇవ్వాలంట ఆ అమౌంట్ తీసుకొచ్చి మీ అకౌంట్లో డైరెక్ట్గా క్రెడిట్ చేశారు ఈ విషయం మీకు కొంచెం వర్క్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మేము చెప్పడం మర్చిపోయాం సార్ ఆ టెన్ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ అదే అని చెప్పేసి మనకి చెప్తారనమాట ఎప్పుడైతే అలా వాళ్ళు చెప్పారో వెంటనే మన దగ్గర ఉన్న పాస్బుక్లో ఆ ఎంట్రీ అనేది మనం ఎంటర్ చేసుకోవాలి క్రెడిట్ అయింది అంటే మనకి ఇంకా మనకి బ్యాంక్ వాల్యూ పెరుగుతుంది అని అర్థం రిసిప్ట్ ఓచర్లో చూపించాలి ఇంట్రెస్ట్ టెన్ థౌసండ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్లో క్రెడిట్ అయింది యాక్సిస్ బ్యాంక్ తీసుకోవాలి ఇన్కమ్స్ రిసీవ్డ్ అని రాస్తే సరిపోద్ది సేవ్ చేసేయడం ఇక్కడతో ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం ఎంటర్ చేసేసాం కానీ ఈ ఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం పెండింగ్ ఉంచి రిమైనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ క్లియర్ చేయాలి ఈ పెండింగ్ ఉంచి రిమైనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ క్లియర్ చేయాలి అంటే బ్యాంక్ రీకన్సల్యేషన్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి కలిలో ఈ బ్యాంక్ రీకన్సల్యేషన్ అనేది మనం ఎప్పుడు టూ టైప్స్గా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు టూ టైప్స్గా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అయితే ఫస్ట్ వన్ నేను ఒక వీడియో ఒక ప్రాసెస్ చెప్తాను సెకండ్ వీడియోలో ఇంకో ఆప్షన్ చెప్తాను టోటల్గా టూ వేస్ మీకు చూపిస్తాను ఎలా చేయాలో సో ఆ టూ వేస్లో మీకు ఏది సింపుల్గా అనిపిస్తే మీరు ఆ వేలో బ్యాంక్ రీకన్సల్యేషన్ అనేది ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ఎలా చేస్తాను సార్ అంటే ఈ ఓచర్స్లో నుండి బ్యాక్ వచ్చాలి ఎస్కే ప్రెస్ చేస్తే బ్యాక్ వస్తాం గేట్ వే ఆఫ్ ట్యాలీలో బ్యాంకింగ్ అనే ఇదిగో ఉండే ఆప్షన్ బ్యాంకింగ్ అనే ఆప్షన్ తీసుకోవాలి తీసుకుంటే ఇందులో బ్యాంక్ రీకన్సల్యేషన్ అనే ఆప్షన్ ఇదిగోండి ఎండింగ్లో ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేయాలి ఇందులో మన బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ బ్యాంక్ ద్వారా ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే మనం ఎంటర్ చేసామో అవన్నీ ఇలా కనిపిస్తాయి ఉన్న ఈ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్లో టూ బుక్స్లో ఎంటర్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ మనం క్లియర్ చేయాలి సో అవన్నీ క్లియర్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ బ్యాంక్ డేటాని మనకు ఒకటి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనం మంత్లీ వైజ్గా చేస్తే మంత్ ఎండింగ్ డేట్ ఇవ్వాలి ఇయర్లీ వైజ్గా చేస్తే ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ ఇవ్వాలి అలా మంత్ ఎండింగ్ డేట్ కానీ లేదా ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ కానీ ఇవ్వాలి అంటే అది ఒరిజినల్ సాఫ్ట్వేర్ అయి ఉండాలి మరి మంది ట్రయల్ వెర్షన్ కాబట్టి ఆ డేట్ ఇస్తే తీసుకోదు మరి ఏ డేట్ ఇవ్వాలి సార్ అంటే పక్కన ఇన్స్ట్రుమెంట్ డేట్ అని ఉంది చూడండి సో సేమ్ ఇదే డేట్ ఇస్తే ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి క్లియర్ అయిపోతాయి క్లియర్ అయిపోయి బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఫర్ బ్యాంక్ అని ఇక్కడ ఏం అమౌంట్ చూపించట్లా మనకి ఎగ్జాంపుల్లో లాస్ట్ ఎండింగ్లో ఇదిగోండి బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఫర్ పాస్బుక్ టెన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ సేమ్ ఇదే అమౌంట్ మనకి ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ వస్తే మనం అన్నీ కరెక్ట్గా పోస్టింగ్ చేసామని అర్థం రాకపోతే రాంగ్ చేసామని అర్థం టూ బుక్స్లో ఎంటర్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఇప్పుడు నేను క్లియర్ చేస్తాను టెన్ ల్యాక్స్ అమౌంట్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసాం ఎలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది మనకి లేదు కాబట్టి నేను డేట్ ఇచ్చి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన ప్రతిసారి ఇక్కడ అమౌంట్స్ మారుతాయి క్లియర్ చేసేస్తున్న డేట్ ఇచ్చాను ఎంటర్ ప్రెస్ చేసా ఇంకో చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి తర్వాత అమౌంట్ టెన్ థౌసండ్ విత్డ్రా చేసాం అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం లేదు క్లియర్ వన్ బ్యాంక్ నుండి అనదర్ బ్యాంక్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం లేదు క్లియర్ రాజా వాళ్ళ నుండి చెక్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం సో దీని మీద కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం లేదు క్లియర్ రాజీవ్ వాళ్ళ నుండి కూడా చెక్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం లేదు క్లియర్ అశ్విన్ డ్రాయింగ్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం లేదు దీని మీద క్లియర్
బ్యాంక్ సర్వీస్ ఛార్జెస్ లోకర్ రెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ముందు బ్యాంక్ అకౌంట్లోనే ఎంటర్ అయినాయి తర్వాత మనం ఎంటర్ చేసుకున్నాం ఎండింగ్లో సో క్లియర్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా అంతే ముందు బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఎంటర్ అయ్యింది తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న పాస్బుక్లో ఎంటర్ చేసుకున్నాం సో అన్నీ క్లియర్ అయిపోయినట్టే ఇదిగోండి బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఫర్ బ్యాంక్ అని టెన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఫర్ బ్యాంక్ బుక్ టెన్ ల్యాక్ ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ సేమ్ ఇదే అమౌంట్ సేమ్ అదే అమౌంట్ ఇదిగోండి బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఫర్ బుక్ బ్యాంక్ బుక్ సో ఇలా వస్తే మనం అన్నీ కరెక్ట్గా పోస్టింగ్ చేసాం అని అర్థం రాకపోతే రాంగ్ చేసాం అని అర్థం ఇప్పుడు మనకు వచ్చిందంటే అన్నీ కరెక్ట్గానే పోస్టింగ్ చేసాం ఎస్ మీద క్లిక్ చేస్తాను చేసిన వెంటనే ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్కి అయితే డేట్స్ ఇచ్చామో అవన్నీ ఇక్కడతో క్లియర్ అయిపోయి ఇంక ఇవన్నీ కనిపించవు పెండింగ్ ఉంచిన ఫోర్ మాత్రమే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి ఇదిగోండి సేవ్ చేస్తున్నాను అయిపోయింది మళ్ళీ ఒకసారి యాక్సిస్ బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేయండి ఇదిగోండి ఇలా సో దీన్నే బ్యాంక్ రీకన్సిలియేషన్ అంటారు ఈ చెక్స్ అనేవి నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్లో క్లియర్ అయినా నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్లో ఇవ్వాలి లేదా నెక్స్ట్ ఇయర్లో అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ ఇస్తే అప్పుడు ఇవి కూడా క్లియర్ అవుతాయి బ్యాంక్ రీకన్సిలియేషన్ మన ట్యాలీలో ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ప్రాసెస్ ఇదేనమాట సో బయటికి వెళ్తే బయట ఎక్కువ ఇదే అడుగుతారు కొంచెం ఎక్కువ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే దీనికి కొంచెం ఐడియా వస్తుంది అనమాట సో ఇది మనకి బీఆర్ఎస్ గురించి బ్యాంక్ రీకన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ గురించి ఫుల్ వీడియో అనమాట ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ